Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси. 24 июня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях. В развитии договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня, в результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер». Как уже сообщалось ранее, также в течение дня 24 июня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации. Вечером того же дня президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу. Спасибо, Мурат Абдулович, что вы приехали к нам с официальным визитом. Я думаю, это серьезный шаг в укреплении наших отношений, хотя мы можем констатировать сегодня, что отношения между Беларусь и Казахстаном находятся на очень высоком уровне, но, как говорят спортсмены, есть над чем работать. Наши отношения – это фундамент и в рамках многосторонних отношений, особенно УДКБ, Евразес. Всегда Казахстан играл важную роль в формировании этих структур, в их деятельности, так же, как и Беларусь. Поэтому Казахстан, Россия и Беларусь, глядя вперед, я вижу такой притягательный центр для других государств. Недавно я об этом говорил, надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится. К сожалению, мир сегодня эгоистичен, националистичен, вы это видите лучше, чем я, министр иностранных дел. Поэтому надо в данный момент, по крайней мере, надеяться на себя и на своих друзей, которые всегда придут на помощь и поддержат. Мы очень внимательно наблюдаем за процессами трансформации вашего института управления, в том числе и общества вашего. Много чего берем на карандаш, как у нас говорят. Очень правильно вы делаете, укрепляя и независимость своего государства, этим самым и безопасность, что немаловажно сегодня. Поэтому я прошу вас, моему доброму другу, передать самое теплое пожелание президенту Касым Кемеловичу самое-самое доброе пожелание. Ну и если будет возможность первому президенту Казахстана, с которым мы очень много работали, также передайте Нурстану Абишевичу самое доброе пожелание. Вы должны знать, что Беларусь всегда была вашим другом, и на нас вы здесь, если вам нужно будет, можете рассчитывать. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали в Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность быть у вас на аудиенции в рамках моего официального визита в Республику Беларусь. Я считаю, что я приехал к друзьям. Сегодня вот для меня это огромная возможность донести, наверное, тоже наше послание белорусским братьям, друзьям, что Казахстан высоко ценит наше стратегическое партнерство. Мы абсолютно привержены к дальнейшему развитию наших дружеских отношений, братских отношений. 
Мы тесно работаем уже 30 лет, как говорится, плечом к плечу. Достигнуто очень много, но в первую очередь это, наверное, благодаря лидерам наших государств. Президенты наших стран вносят большой вклад в сближение наших народов, чтобы наши связи не разрывались, чтобы традиции мы чтили, чтили память о прошлом. Это мой первый визит в Беларусь. Для меня это очень важно. Тем более наши страны связывают крепкие узы дружбы, общая история, традиции общие. Для меня было важно приехать, пообщаться с коллегами, чтобы обсудить перспективы наших двусторонних отношений, выстроить конкретный план по дальнейшему развитию казахстанского белорусского сотрудничества. И, конечно же, самая важная глава моего визита – это аудиенция у белорусского лидера, уважаемого Александра Григорьевича Кашенко. Я во время встречи Вместе со своим другим коллегой Сергеем Федоровичем доложил о ходе развития двусторонних отношений между Казахстаном и Беларуси. Остановились на важных вопросах политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества. Обсудили международную обстановку, наше взаимодействие в рамках многосторонних структур. По вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества тоже у нас общее видение. Встреча была теплой, открытой, доверительной. И для нас, конечно, как главам внешнеполитических ведомств, теперь предстоит очень большая работа. То, что наши отношения традиционно всегда отличались теплотой и наличием большого потенциала для дальнейшего развития, это бесспорно. Мы, я думаю, в течение года будем работать над тем, чтобы из Казахстана наши коллеги из правительства приезжали сюда, обсуждали конкретные вопросы, скажем, по своим направлениям. Но в первую очередь, конечно, у нас большой потенциал для развития промышленной кооперации. Беларусь это в технологическом плане сильное государство. У вас сельскохозяйственные технологии очень хорошо развиты. Это вот для нас очень Важно. Кроме того, переработка сырья АПК для нас тоже будет важно изучить перспективы развития в этой сфере. Кроме того, у нас очень большая заинтересованность в дальнейшем развитии связи в сфере медицины. Ну вот, Игорь Васильевич, как быстро время прилетело. Мы уже накануне выборов, новизны очень много, особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах парламента и о соответствующем указе президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов, тем более об издании указа. Я поручу сегодня администрации президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе и правительство подключили. Оптимальные сроки принятия этого указа. Но я думаю, ваше предложение в этом плане разумно, и не вы же одни его придумали, а выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах – это вопрос, считайте, решенный. Вы вторым пунктом, вот я смотрел, ставите вопрос о взаимодействии с государственными органами. Вы очень правильно предлагаете, ничего не надо отбрасывать. У нас есть большой опыт и практика проведения выборов в плане задействования органов власти, других государственных органов. Все в вашем распоряжении. Вы отвечаете за организацию. А все государственные органы и структуры, и я в том числе, мы будем вам помогать осуществить тот план, который мы согласовали все вместе. Единый день голосования тоже новизна. Мы избираем все советы по вертикали, поэтому работы будет достаточно. Не спеша, спокойно мы проведем эту работу. Что касается информационного обеспечения, тоже опыт очень большой. Но 
и нового очень много. Надо использовать и интернет, и создание новых контентов, как вы предлагаете. Это тоже надо делать, чтобы людям было удобно. Начиная от приглашения, рассылки смс-сообщений, людям и приглашения на выборы. Наблюдатели. Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего в нужное время, когда подойдет срок, когда мы со всем нужным, мы пригласим наблюдателей, чтобы они видели, как будут проходить выборы, чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы как-то в Америке. Там и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее, и фальсификации куча, это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы. Прятаться нам нечего. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Ну и отдельная новелла – формирование Всебелорусского народного собрания. Тоже закладываем определенный фундамент в этом деле, нарабатываем опыт, надо очень внимательно к этому отнестись. Очень многое в Конституции и в законах определено. Численность, как избирать, от кого избирать и так далее. Споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно привести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди, там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги и нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разные для того, чтобы мы правильно принимали решения. Так что, ознакомившись с вашим письменным докладом и предложениями, я, например, не вижу каких-то иных подходов. Ну, надо сейчас начинать эту работу. Владимир Александрович, вы совершенно правильно заметили, работа планомерно ведется. Фактически еще до издания указа мы начинаем ряд демократических процедур, которые предусмотрены нашим законом, избирательным кодексом. До 1 сентября мы должны будем установить численность избирателей и количество советов депутатов, которые будут избираться. До 1 октября мы должны будем определить границы округов по выборам депутатов Палаты представителей. Всего их будет 110, как и прежде. Нам предстоит серьезная Компания в 2024 году, в частности 25 февраля 2024 года, нам предстоит провести единый день голосования. Серьезно была проведена работа по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство на основе тех изменений в Конституцию, которые были внесены. Появились новые законодательные акты, такие как о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества. Были внесены существенные изменения в законодательные акты, в частности о политических партиях, об общественных объединениях. Все это, конечно, наложило отпечаток на функционирование избирательной системы в новых условиях, в новых реалиях, в новых правовых рамках, которые были заложены. Я сегодня доложил главе государства о том, как идет подготовка к единому дню голосования. В целом президент согласился с теми подходами, которые были обозначены. В частности, мы договорились, что где-то в ноябре месяце внесем проект указа главы государства о проведении выборов в единый день голосования. Но уже до подписания данного указа уже будем проводить ряд процедур, которые предусмотрены избирательным законодательством. В частности, до 1 сентября мы должны будем вместе с территориями определить численность, примерную численность избирателей и количество округов по выборам депутатов местные советы. До 1 октября мы должны будем сформировать округа по выборам депутатов палаты представителей. И до 1 ноября должны будем сформировать округа по выборам депутатов местных советов. То есть уже вот эти процедурные вопросы мы сегодня отрабатываем с органами власти. Конечно, я доложил главе государства о том, как мы взаимодействуем не только с органами государственной власти на местах, но и с теми субъектами избирательной системы, которые активно участвуют в реализации тех полномочий в соответствии с Конституцией, в соответствии с избирательным законодательством. В целом президент одобрил эти подходы, в том числе и подходы по приглашению международных наблюдателей, по проведению единой информационной политики, то есть доведение информации до граждан о том, когда будет проходить единый день голосования, как он будет проходить, какие особенности проведения единого дня голосования. Вопросы безопасности при проведении 
избирательной кампании. Все это было темой сегодняшнего обсуждения. Проблемных вопросов, которые бы требовалось решить на уровне главы государства, не было. Были вопросы, которые необходимо было согласовать на уровне главы государства, относящиеся к его компетенции, для того, чтобы дальше нам двигаться к реализации тех норм права, которые определяют функционирование избирательной системы. Ну, в целом могу сказать, что Центральная избирательная комиссия и органы государственной власти, причастные к организации избирательной кампании в соответствии с законодательством, полностью готовы к тому, чтобы провести единый день голосования в установленные сроки, в частности, 25 февраля 2024 года. Наконец-то вы на родную землю заглянули. Я совсем не думал. Кто-то в Африке, то еще. А в этом смысле. Прошу вас, Дорогие друзья, позвольте приветствовать вас на героической белорусской земле. Время для нашей организации очень непростое. Оно требует от нас максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. Вы знаете, я при подготовке сегодняшней встречи подумал о том, что сказать главное вот на этой встрече. Много уже было сказано на предыдущих встречах, когда мы проводили мероприятия на уровне руководителей специальных служб, затем секретарей Советов Безопасности. Тематика, в принципе, совпадает. Если давать оценку функционированию деятельности ОДКБ нашей организации, нас порой зря критикуют, но очень часто правильно критикуют. Все мы, вот присутствующие за этим столом, чего-то ждем от ДКБ. В противном случае, зачем было вступать в эту организацию? Допустим, Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно это точно порой предъявляет нам претензии Армения. Ну, не буду давать оценки, обоснованно, не обоснованно претензии эти, но скажу, что проблемы существуют. И очень серьезная проблема. Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, мы будем неудовлетворение свое высказывать функционированием в целом организации. Проблемы существуют для того, чтобы их ну, скажем так, решать. Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решает члены ОДКБ Армения и наши члены ОДКБ Таджикистан и Кыргызстан. Есть проблемы, есть задачи. Их надо решать, как бы они трудны и сложны не были. А у нас порой получается... Исходя из того, что решения принимаются консенсусом, а порой, может быть, из-за сложности проблем, мы их обходим, мы их не хотим решить. Мы даже не погружаемся в эти проблемы. И вот тогда отдельные страны, а в целом все мы, недовольны друг другом и критикуем друг друга, и критикуем нашу организацию в целом, что она не решает какие-то вопросы. Почему я это говорю на нашей встрече? Первое. Без вас в наших организациях, не в Евразес, не в ДКБ, тем более, без вас, без нашего совета Медовского не принимается ни одно решение. Во-вторых, ну это ваш хлеб, изучить глубоко проблем, привлечь к этому необходимые службы, это военные и спецслужбы, 
проработать вопрос и внести предложение для решения на уровень глав государств. Это главное. И я из года в год вижу эту основную проблему функционирования ОДКБ. Надо решать вопросы, которые ну, уже не просто стоят в тех или иных государствах, а которые вопиют. Без вас эти вопросы никто и начинать не будет решать. В этом ваша колоссальная роль с моей точки зрения. Поэтому к вам просьба. Давайте, как бы ни было сложно, поставим повестку дня эти проблемы и их решим. Если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, поможем решить, начнем решать этот вопрос, они будут нам благодарны. Перестанут гибнуть люди, и государства эти всегда будут нам благодарны. Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении, почему сложнейшую? Потому что и там наши люди, близкие, родные наши люди, и там жили в одном государстве. Значит, надо как-то нам подключаться. Опасность состоит в том, что если наши друзья, советники с Запада туда влезут, а вы видите, они туда лезут, как у народе кажут в Беларуси, пешком лезут туда, чтобы быть там какими-то советниками. Если они туда влезут, нам уже будет сложно решать эти задачи. Такое мое мнение по основным вопросам, и мы пытались это прописать в наших мероприятиях на время председательства. У нас были споры. Я понимаю, наш МИД тоже как-то исходил от того, что ну, это... Мы видим эти проблемы таким образом, а другие государства могут не поддержать эту точку зрения. Ну что ж, поставить вопрос ребром – это тоже начало решения проблем. Поэтому мы и записали в качестве главных направлений нашей работы в наше председательство эти вопросы. Я не знаю, как вы отзоветесь на это, а нам, Сергею Федоровичу, надо выполнять, уже полгода прошло. Надо выполнять наши обещания, чтобы я мог сказать главам государств, что вот эти проблемы стояли перед нами, эти задачи надо было решать, и мы их начали решать. Но по каким-то причинам они не решаются. А вдруг решим? Что касается нас, ну так получилось, что в ОДКБ зоны ответственности распределены. На западном фланге, если можно так сказать, ОДКБ сформировались, к сожалению, для нас и для России, потому что это наша зона ответственности, реальные военные угрозы безопасности. Они очень серьезны. Они серьезнее, чем где бы то ни было. Неспокойно и в Закавказе, как я говорил, и в Центральной Азии. Но то ли еще будет. Вот на встрече с Муратом мы обсуждали эти проблемы, и мы говорили о Казахстане, что это непростые времена, которые их ждут. Соседи со всех сторон сильные, мощные, и интересы у них колоссальные, в том числе и в области, где расположен наш Казахстан. Против суверенных стран, которые не следуют указаниям Запада, развязаны полномасштабные гибридные войны. Ну что тут неправда? Это так. Мы все это пережили. Но порой... Выводов не делаем из прожитого и на старые ограбли начинаем по-новому наступать. Складывающая в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе. Я это говорил и на предыдущих совещаниях. Я не агитировал большими там дипломатическими терминами или политическими держаться вместе. Я сказал по-простому. Мы сегодня вместе, у нас единый рынок. Куда мы торопимся выскочить из чего-то? Я пример проводил Украину. В свое время мы с Петром Порошенко, когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил, Петро, ты куда торопишься? Тебя кто-нибудь выгоняет? Тебя СНГ обременяет? Нет, не выгоняет, не обременяет. Ну кому ты хочешь показать свою прить? В угоду кого ты хочешь исключить Украину из СНГ? Но если тебе не нравится... Наше совещание на уровне глав государств. Ну, ты просто не приезжай на них. Я ему тогда говорил, выйти просто. 
а вот назад зайти будет сложно. Тот же такой разговор был с Михаилом Саакашвили по поводу Грузии. Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики. Они наелись западных обещаний и прочее, и хотят вернуться на наш рынок. Опять, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. Там, если и что-то предложат за рубежом США или на Западе, это значит в обмен на ресурсы. Отдай ресурсы, значит, мы тебя будем поддерживать. Или на какую-то политику, там, тремя пальцами что-то дадут. Если ты будешь бегать следом, шелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят. Поэтому не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации Россия в сложной ситуации и так далее и тому подобное. Россия – это часть, это элемент Небольшой элемент всего того, что происходит в мире. Но я не буду перечислять те проблемы. Африка, Китай, Тайвань и так далее, США, Европа. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы, да Господь с вами, вы давно уже его потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже. Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, Битва неизвестно чем закончится, и дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И вот в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Ну хотя бы сохранить. Отвоевать где-то что-то мы не сможем. Да, потихоньку где-то сможем. Примером тому является Беларусь. Допустим, мы когда-то мечтали, что с Китаем будем торговать 500 миллионов долларов. Сегодня миллиарды долларов. И мы потихоньку, потихоньку, мы не нагнетаем ситуацию, даже в эти санкционные времена. Мы как-то с Россией вместе объединились, и, видите, и Россия не рухнула, и мы не рухнули. Мы, наконец-то, вернулись к своим технологиям. Пусть где-то чуть-чуть подстали, но, как я говорю, все летает, все взрывается, что надо. Это наши технологии. Поэтому давайте это терять не будем. Ничего вы за пределами нашего пространства не найдете. Моя точка зрения. Каждый из вас, конечно же, представляет свою страну. Самобытную, независимую, своими национальными особенностями и богатейшей историей. Но у всех нас есть общее прошлое. Каких-то 30 лет назад мы были одним государством. Вместе защищали общую родину. Это актуально накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. 82 года с момента начала. Хотел бы отметить героический вклад наших народов в Великую Победу и последующее восстановление из руин единой для нас тогда страны. Вот Беларусь – образец этого. Все мы вместе защищали. Беларусь в том числе, Советский Союз. И все вместе наши народы, обескровленные, голодные, раздетые, пришли, чтобы восстановить Беларусь, помочь. Потому что все было уничтожено, сожжено и разрушено. И каждый третий житель Беларуси был уничтожен. У нас есть общее настоящее, которое формируем сегодня мы с вами. Подтверждением является успешная работа на постсоветском пространстве интеграционных объединений, известных. Оценивая насущную международную повестку в зоне нашей ответственности, уверен, у нас есть 
и общее будущее, которое, опять-таки, зависит только от нас. На последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве мы обсуждали вопросы сопряжения интеграционных процессов, создания альтернативных платежных систем, развития транспортной инфраструктуры, решения о запуске в рамках Евразийской экономической комиссии механизма совместного финансирования проектов в области промышленной кооперации, важнейший шаг по укреплению экономического торгово-промышленного суверенитета стран Содружества независимых государств. Нам надо понимать, что давить нас будут, даже если этот конфликт закончится в Украине, нас все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий, ну назову его план, не прогноз, а общий план наших действий, прежде всего в экономике. И этот план должен всех нас объединить, сплотить. Он должен быть нацелен на то, что мы ну, будем считать в изоляции, как Советский Союз, но мы должны выжить. Мы должны определить, что мы можем у себя произвести, практически можем все, но процентов 90. Хуже, лучше, поначалу, но 90 процентов произведем. Мы с президентом России прикидывали эти моменты. Ну, 10 процентов будем кувыркаться как-то, закупать, пока не уйдем от этой зависимости по импорту. Но надо выработать такой общий план, и чтобы в этом плане каждый видел себя. Если вы не согласны, то, я думаю, мы недалеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90%, ну пусть 80%, но другого пути у нас нет. Просто болтыхаться, шататься из стороны в сторону – и надеяться, что снова к нам кто-то придет, что-то создаст, а потом кинет все и уйдет. У нас на это нет времени. В СНГ у нас широчайший спектр взаимодействия от гуманитарных вопросов до межрегионального и приграничного сотрудничества, межпарламентских связей. В свою очередь ОДКБ, как гаранту обеспечения стабильности и безопасности наших стран и евразийского региона в целом, нельзя отставать. Наши тесные связи в политической, военной, экономической, социальной и иных сферах – это залог прошлого мира между нами и основа нашего единства на международной арене. Сегодня трудно сказать, каким будет мировой порядок. Однако очевидно, что пройти этот сложный этап с наименьшими потрясениями смогут лишь те, кто сохранит сплоченность. Именно поэтому мы все чаще говорим о необходимости большей интеграции внутри нашей организации. Солидарность, единство и сотрудничество лежат в основе концепции, как я уже сказал, нашего председательства в ОДКБ. Я хотел бы сегодня выразить вам признательность и вашим странам за поддержки приоритетов белорусского председательства, потому что они отвечают общим интересам. Мы исходим из того, что сегодня важнейшим направлением является урегулирование, как я говорил, кризисов в зоне ОДКБ. Если потребуется помощь от Беларуси, а в данном случае наши инициативы, они будут для того, чтобы восстановить и укрепить доверие между нашими партнерами, мы сделаем все. ОДКБ не агрессивный, не наступательный военно-политический блок. Это организация исключительно оборонительного характера, созидательной и объединительной повесткой. Нам следует углублять взаимодействие ОДКБ с другими организациями, ну, допустим, ООН, Шанхайской организации сотрудничества. В июле председательство в ШОС, в ШОС переходит к Казахстану, который будет председателем ОДКБ в 2024 году. Интересная конфигурация получается. Это и хорошая возможность, чтобы обеспечить эффективное синергическое взаимодействие этих двух организаций. У Казахстана достаточно специалистов, опыта для того, чтобы из этого председательства, скажем, единого, извлечь пользу. Я уже говорил о том, что нам надо чаще выступать от имени ОДКБ и на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как костка кому-то в горле, то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш должен звучать как военно-политического блока. Еще один аспект, на котором я хотел бы заострить ваше внимание. 
Мы уже не один год говорим о необходимости наращивания информационно-аналитического потенциала организации. Однако серьезных результатов пока не видно. Нам ничего не мешает. Я думаю, что на сегодняшнем совете вы могли бы поискать ответ на этот вопрос. Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций. Мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом э, поле и сотрудничестве с средствах массовой информации. Уровень аналитики и прогноза надо повышать, чтобы подпитывать страны-члены, а также государства серьезными материалами, в том числе прогнозного характера. Что касается предоставления информации, у нас вообще никаких нет проблем в сотрудничестве с вами. Не только с Россией. Тут у нас вообще больше совместных действий, чем мы друг друга информируем. Но любую информацию, которая касается ваших государств, у нас это закон, мы направляем или президентам, или в МИДы, чаще в МИДы, или же спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь. Уважаемые товарищи, сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает, пока заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят слышать, а вернее не хотят э, услышать инициативы, в том числе и Беларуси, по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности. Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступать на развитие нашей организации. Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе. Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрению своих правил и увековечиванию своих правил, которые подрывают международные права и формулируются по принципу, когда мне выгодно будет белое, когда мне невыгодно будет черное. И это проявляется в самых разных сферах международной жизни. Лидер Беларуси изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле наших действий и которые обосновывают дальнейшее развитие организации договора коллективной безопасности. Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором в многополярном мироустройстве Запад видит угрозу своим интересам, угрозу своей, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами организации договора коллективной безопасности. Наш общий вывод – необходимо противодействовать, противостоять этому давлению, поэтому мне кажется, у ДКБ сейчас очень важный период, и председательство Республики Беларусь в организации договора коллективной безопасности существенно помогает правильно взглянуть на современную ситуацию, правильно оценить эту ситуацию и выработать путь вперед. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам обращение по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. 
Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны, говорится в обращении. Александр Лукашенко подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю нашего народа. Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство. Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества. Зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле, отметил глава государства. Традиционно мы с вами проводим совещания по разным направлениям. Что касается экономических вопросов, то мы регулярно, с определенной периодичностью встречаемся с правительством, членами правительства и решаем те вопросы, по которым надо сначала посоветоваться, прежде чем принимать решения. Все знают об этих совещаниях. Сегодня же мы приведем наше совещание по экономическому блоку с членами правительства в несколько расширенном формате. Помимо плановых вопросов, которые мы обычно рассматриваем на подобных совещаниях, мы поговорим на тему тех вопросов, которые сегодня наиболее актуальны. Наша статистика публикует результаты. Валовый внутренний продукт составил 109%, примерно 101% за 5 месяцев. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал. Прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие. Поэтому премьер-министру следует доложить, по всем ли показателям вышли на положительную динамику. Удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности, логистические, транзакционные издержки, поиск новых партнеров, рынков, как выполняются целевые задания. От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года а это аж 120%, а также по эффективности реализации концепции «Один район, один проект». Мне на рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. Мы изучим сегодня этот документ, прежде чем отправить его в парламент. По сути, представленный закон приходит на смену 10 декрету, который почти 15 лет служил правовой основой. В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов, успешно реализованы более тысячи проектов. Но в последние несколько лет объем инвестиций как внешних, так и внутренних снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики. Разумеется, любая страна сегодня старается предоставить инвесторам привлекательные условия. Мы также должны создавать конкурентные преимущества, чтобы деньги вкладывались в перспективное, высокотехнологичное, инновационное производство именно сюда, в Беларусь. Я не против разумных инноваций, всегда готов их поддержать, однако предметно доложите о сути и ожидаемом эффекте, на кого нацелен законопроект. В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Ну, давайте будем ориентироваться на других – восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога. 
Напоминаю вам мое правило. В основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность, полноценная занятость работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет, ну и, естественно, уплата налогов. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы хотите мне предложить вариант «никаких налогов платить не будем», «фонд занятости инвесторы платить не будут», мы их сюда привлечем. Только приехать сюда, как раньше говорили, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатить какую-то копейку, налоги при этом не платить, но... Рабочим там, ну, 500 долларов, скажем, а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные, прежде всего, страны. Но я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить, как не в банановую республику, а нормальную, высокотехнологичную, высокоразвитую. И работать надо, прежде всего, со своими инвесторами. Далее. Несколько недель на большей территории страны Сухая погода. Дождей мало. Уровень влаги в Польше близок к критическому. Но мы не можем сказать, что на половине республики, западной и югу, не проходили дожди. Их было достаточно. Просто здесь у Турчина, который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня, я не знаю, в чем я нагрешил, где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило. Поэтому начинать рыдать по поводу того, что ай-яй-яй, у нас чего-то не получится, и плохо уже заранее готовить меня к тому, что вы провалите сельскохозяйственный год, не надо. Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. И прежде всего немного пострадали зерновые и травы. Но так мы договорились месяц назад. Правительству было поручено, надо убрать сенажную траншею, перепахать и посеять поукосно, пожнивно, крестоцветное, там речку маслишную, еще что-то, для того, чтобы получить травянистые корма. Я на это обращал внимание. Именно травянистая корма. Если мы недополучим где-то какое-то количество, 200-300 тысяч тонн зерна, Сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим это зерно. И при том зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, которые порой даже ниже нашей себестоимости. Так есть смысл закупать. Я даже правительству предлагал, надо закупить и положить в свободное хранилище. У нас их хватает. Но травянистые корма сегодня надо думать, как заготовить. И мы можем это сделать. То есть катастрофы нет. И это признает ведущий сельское хозяйство, вице-премьер. Нет катастрофы, просто сейчас надо сориентироваться вовремя там, где подсушило. Я думаю, вице-премьер проинформирует нас о делах в сельском хозяйстве, особенно в растении востре. Что с посевами зерновых, какие виды на урожай готовы ли мы к уборочной кампании. Я жду отчет о том, что происходит в животноводстве как идет закатовка кормов, завершается первый укос многолетних трав, их продуктивность, мы уже говорили, хуже, чем в прошлом году, явно не добираем с первого укоса, что сейчас нужно предпринять, чтобы накормить скотину, чтобы не пришлось сокращать поголовье. По итогам пяти месяцев во всех областях отмечается рост производства скота и птицы, по республике почти на 5%, молока на 6%. Необходимо сохранить эти темпы и получить хороший урожай. Но вопрос, а что у нас с запасами? Я хотел, чтобы премьер-министр прежде всего этот вопрос себе пометил и доложил. И по промышленным товарам, и по продовольственным товарам. Насколько я информирован, сухое молоко, масло, сливочное и прочее девать некуда. Мир голодает, а у нас некуда девать. И в промышленности сегодня будут рассказывать, что это обычное явление. В прошлом году обычное, позапрошлом году обычное, а избытки на складах существуют. Еще один чувствительный вопрос. Наши граждане весьма беспокоит качество дорог. Ну что тут говорить? Все на автомобилях, у некоторых по 2-3 на семью. Платить, правда, никто не хочет за дороги. 
потому что деньги же, кто должен за дороги платить? Тот, кто перемешается. Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику. Ах, много. Да, было время, когда Беларусь достигла высокого уровня по состоянию дорожного покрытия и стала примером на постсоветском пространстве для многих. Но стоило только немного ослабить контроль, как ситуация стала ухудшаться. Во время рабочей поездки в Гродненскую область, апрель 23 я уже обращал внимание на количество жалоб населения на эту тему. Профильному вице-премьеру поставлена задача в течение 23 -го года все дороги привести в порядок, отремонтировать. Это вопрос вопросу, как отстоять дела. В январе вы мне обещали упростить процесс, сделать совсем простым процесс строительства, так как это ранее было сделано для индивидуальных домов. По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем с доступом к коммуникациям, документации и так далее разрешились, и люди довольны. Ну хорошо, если так, но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим. Но не хотелось, чтобы потом разговор был аналогичный здравоохранению. Для того, чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства. Я не хочу вас критиковать за это, надо посмотреть еще, Анатолий. Может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок. Надо посмотреть. И при том, я вам сказал, вы строитель, министр у нас, хороший строитель, сядьте вдвоем и отрубите. Я доложу. И в продолжение темы строительства многоквартирных домов хочу узнать, почему никак не решим раз и навсегда проблему с долгостроями. В этом позорном статусе сейчас 20 жилых домов. Из них, Наталья Ивановна, у вас в Минске с Кухаровым 17. Есть ли здесь у правительства проработанные решения? Перейдем к промышленности. Как я уже сказал, мы имеем неплохие результаты, а складские запасы выше 76%. Нет качественных сдвигов в деревообработке. Вяло движется работа по освоению российского кредита на интеграционные проекты. Доложите меры, которые приняты, чтобы исправить ситуацию. Вопрос социального блока последние несколько недель занимали верхние строчки всех новостей. С результатами централизованных экзаменов вроде бы разобрались. Идет вступительная кампания. Осенью, как договаривались, мы проанализируем ее итоги и окончательно расставим все точки над «и». Польше возвращаться, правда, я уже об этом говорил, к вопросам образования нельзя. Нельзя все время калашматить профессорско-преподавательские составы и учителей на местах, а также родителей по вопросам образования. Поэтому у нас последний барьер – Осень, когда вы внесете окончательное предложение, как я говорил, начиная от учебников, новых, эффективных, толковых учебников, написания их создания, и заканчивая образованием в вузах, а также выпускные экзамены базовой школы, средней школы и поступления в вузы. Все вопросы должны быть устаканены. Совещание по проблемам вопросам медицины недавно провели. Задачи четкие и конкретные поставлены. Фактов бесхозяйственности и непрофессионализма в сфере ответственности здоровья нации быть не должно. При этом, я же предупредил, и министр это знает, и правительство. Комиссия работает. Правда, ее завалили жалобами, как будто это новый центр, новое министерство. Я хочу к людям обратиться и попросить их, чтобы они не загружали комиссию, членов комиссии, а их 12 или 13 человек, вопросами, которые должны решать другие органы власти, местные органы власти, правительство, министерство. Они, конечно, на это реагируют, но они заменить всех не могут. Недавно было обращение жителей Жлобинского района, да, 
Ну, поехали туда, рассмотрели, разобрались, собрали специалистов, научили, посоветовали. Ну, а Министерство здравоохранения где? Второе. Все губернаторы бросились пыль в глаза пустить. Отремонтировали ФАПы, районные больницы, деньги выделили, начался бурный ремонт. Это надо сделать. Я не против этого, но надо понимать, что ФАП, участковые больницы должны функционировать, и чтобы люди были довольны. ФАП – это фельдшер, так? Или врач там у вас будет. Значит, и лекарства, и умение работать с людьми. Он должен прийти первым к больному человеку, особенно на селе. Вот не забывайте о профессионализме этих людей. Профессионализм людей на местах. В районных больницах – это врачи, в участковых – то же самое, прежде всего, и медсестры, а в ФАПах – фельдшер. Не забывайте, у вас осталось полгода. Но еще один вопрос ставится сегодня. Мы возвращаемся к поручению предоставить медикам право приобретать собственность арендное жилье. То есть вид жилья у нас есть такой, арендное. Мы его создавали для особых случаев, для того, чтобы решить некие проблемы. Сегодня предлагаю часть этого арендного жилья сделать обычным. Зачем создавали это арендное жилье? Строили люди, покупали люди, ну пускай бы строили и покупали. Но если мы создали арендное жилье, зачем его продавать? Я просто ставлю вопрос, давайте обсудим. Правительство внесен проект указа, который предусматривает следующие условия. В частности, речь идет о медиках. Ну, я откровенно скажу, не в обиду медикам, они, конечно, молодцы, в подавляющем своем большинстве лечат нас, ходят за нами и прочее, они заслуживают внимания, но одно внимание я уже им уделил, если можно так сказать. Тогда про жилье не говорили, а говорили про денежное довольствие, про зарплату. Я практически вам оставил все деньги, которые мы направляли для лечения ковида. Сегодня уже про зарплату медики не говорят. Не потому, что она большая, а потому, что уже неудобно говорить по сравнению с другими. Сейчас вопрос о жилье. Ну, после того, как мы обнаружили и выявили огромное количество недостатков в сфере здравоохранения, на завтра и даже в это время приходят и говорят, слушайте, вы нам еще дайте одну опцию, льготу и так далее. Поэтому я говорю, ну, не совсем время э, такое подходящее. Думаю, что нам к этому вопросу надо вернуться. Но не забывать, кроме медицинских работников, у нас есть еще и педагогические, социальные и другие. И те поставят этот вопрос. И это справедливая будет постановка вопроса, допустим, со стороны преподавателей в школах и вузах. Справедливая. А сможем ли мы удовлетворить в целом? этих людей. Поэтому надо рассматривать комплексы. Ну и пока мы развернемся, это не завтра будет, конечно. Мы посмотрим, как здравоохранение приведет самую себя в чувство и реализует те решения, которые мною определены. Понимаете, о чем идет речь? Еще раз хочу подчеркнуть, что все предложения и решения, которые будут приниматься, должны быть хорошо продуманы, четкими ясными и обязательно справедливыми для людей. Следующий насущный вопрос, который был поручен правительству рассмотреть, как родители используют детские пособия. Мы выделяем немалые деньги для того, чтобы поддержать детишек и не только многодетных. Сейчас почти в 10 тысячах семей дети признаны находящимися в социально опасном положении. 10 тысяч семей – не могут досмотреть как следует своих детей. Нерадивые родители просто пропивают детские пособия, а страдают дети. Тогда я потребовал, что мы должны не на бутылку родителям выдавать детские пособия, а сделать все, чтобы детские пособия, деньги, которые мы выделяем для детей, доходили до детей.
Я вас попросил, принимайте любые меры. Рассказал вам о своем горьком опыте, когда я руководителем работал. И какие меры принимал? Любые меры, но так, чтобы деньги, которые положены детям, были у детей. Правительство предложило сделать акцент на повышение эффективности системного мониторинга за положением детей, усилить контроль за нецелевым использованием пособий. В общем, доложите, что за этими словами стоит и как вы думаете решать эту проблему. Систему нужно настроить четко, дети ни в коем случае не должны быть обделены. А безответственных родителей надо приводить чувства. Спорт с 4 по 14 августа этого года в 11 городах Беларуси пройдут вторые игры стран СНГ. В сложившихся условиях этот фестиваль спорта приобретает особое значение для белорусских спортсменов и широкого круга наших друзей, которые подтвердили участие. Нужно не просто провести игры на самом высоком уровне, мы должны в очередной раз показать, что Беларусь открытая, миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для наших людей и наших гостей. Но главное, какой мы результат покажем. У нас нет никакого морального права выступить на этих играх плохо. Я не ставлю точку в перечне актуальных вопросов, которые обозначены. Если на повестке есть еще какие-то насущные темы, прошу о них доложить. Регламент у всех на руках. Роман Александрович, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Александр Григорьевич, мой доклад построен в соответствии с теми задачами, которые вы стали ставили перед правительством на заседании Совета Министров 10 марта всего года. Производство, экспорт, инвестиции, расчеты, логистика, цены, доходы населения. Поэтому э, я постараюсь дать... Не забудьте о складских запасах да, и, и цены в магазинах. Постараюсь дать актуальный срез по всем этим направлениям, как вы сказали, штрихами, но для того, чтобы была понятна комплексная ситуация в экономике и где мы находимся. Итак, за 5 месяцев экономика вышла на целевую траекторию роста. Темп ВВП составил 100,9%. А надо было? А, ну, пока еще у нас задача стоит только по июню 102,6%. Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102%, а у вас 101%. Александр ну в чистом мае 7%. Ну, май к маю. Поэтому я думаю, что... Если не полностью, то, по крайней мере, на цифру близкую к плану по полугодию мы выйдем. И маховик сейчас раскручивается экономики, я об этом скажу чуть позже. Итак, Роман Александрович, мы... давайте вот публично договоримся так, чтобы вы не обижались. Я же уже не 38 лет мне, когда первое правительство формировало, не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели. Вы все ровно первыми вы. И вы первый вице-премьер уходите в отставку. Вот чтобы журналисты видели, люди понимали. Потому что смешно выглядит. Я имею информацию обратную по своим совещаниям. Умные люди, с которыми я общаюсь, опытные люди, говорят, а что вы душу, сердце свою рвете? Вот по телевизору видим некоторых чиновников, да им пофиг это все. Ну я не думаю, что это так, но просто... Толочь воду в ступе, наверное, не к месту. Делаете, спасибо, ордена, награды. Не выполнили, ну, надо по-мужски поступить. Вот поэтому давайте так и договоримся. Чтобы не, не было обид потом. Пожалуйста. Наибольший положительный вклад в прирост ВВП обеспечен за счет роста добавленной стоимости в промышленности, в локомотиве нашей экономики. Внешняя экономическая сальда за январь-апрель 203 миллиона долларов. По итогам пяти месяцев ожидаем увеличения объемов положительного сальда. Экспорт за январь-апрель, пока у нас данные за четыре Но месяца. По, про склады вы ничего не хотите сказать, промышленности и сельского хозяйства. Нет проблемы такой. Я просто То есть там... что получается? Вы сказали, произвели, получили и прочее, и положили на склад. Проблема с сбытом определенных позиций молочной продукции существует. Запасы по... В системе Минсельхозпрода составляют миллиард двести миллионов рублей. Основные... То есть 300 миллионов долларов, 400 до да под 400, лежит на складах. 
Товарищ президент, ну, ситуация следующая. Ну, потому что мы видим по статистике, ведь цены, ключевой фактор это ценовой. Значит, и вторая причина это то, что это фактически ну, вызов, который стоит перед нами стратегически, то, что Российская Федерация медленно, но уверенно приближается к самообеспечению молоком. Ну, говорят специалисты, что это не трагично, значит, это э, явление временное, цена на китайском рынке и вообще на азиатских рынках начала расти. Вот. Ну а в целом мы, ну, такие задачи нами поставлены, мы работаем над изменением нашей стратегии развития молочной промышленности и молокоперерабатывающей промышленности. Потому что, ну, видимо, такой сладкой ситуации, как была там десятилетия до этого, связанной с дефицитом на российском рынке массовом, и цены ее больше не будет. Чтобы все понятно, но вы не забывайте, что мир голодает. И последние деньги будут любым государством потрачены на то, чтобы накормить людей. Вот недавно Лен Константинович Зайц приехал с Зимбабве, с которым мы имеем хорошие отношения. Сколько они в год на человека потребляют молочка? 8 килограмм. 8 килограмм на человека, а мы... 300, 350. А мы 350 килограмм, а они по 8 килограмм. У них деток нечем кормить. И я пообещал, что мы, это не благотворительность, что мы им поможем это сделать. Я к чему? Что не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся, это понятно. Но надо идти на другие рынки. Надо занимать эти рынки. И они будут с нами с удовольствием сотрудничать. Мы пошли в Зимбабве, им уже сегодня другие страны что-то предлагают. Они говорят, нет. Мы будем работать прежде всего с белорусами, потому что они сделали за один год так, что мы, говорят, хлебом накормили народ. У них хлеба не было. Наша техника, технологии, люди поехали, показали за год, худо-бедно, они обеспечили себя хлебом. Сейчас им молоко надо. Ну так высушили это молоко, грузите, везите туда. Но там надо построить какой-то не заводик, а цех построить и переработать это сухое молоко. Мы это умеем делать. Надо идти на другие рынки. Нельзя сидеть сегодня на одном-двух рынках. По этой же схеме, Алексей Ильич, сейчас ну, в завершающей стадии, если можно так сказать, находится проект по созданию такого производства в Китае, из белорусского сухого молока. Это абсолютно правильная стратегия. Единственное, что, ну, конечно, не везде позволяет ну, экономика таких производств создать, но в целом это абсолютно правильная стратегическая задача. Мы все равно должны оставаться на ключевом для нас российском рынке, но повышать маржинальность продаж там за счет ну, маркетинговых э, большей степени действий. Вот, и идти туда, где мы проходные по цене с точки зрения производства там э, молочных продуктов. Да, ну если говорить о промышленности, значит, где есть э, проблемы? Э, наверное, это основные ведомства, это Минпром и э, Белнефтехим, но по отдельным товарным позициям. Значит, Минпром – это тракторы и э, холодильники, морозильники, Белнефтехим – это шины в основном. Если говорить про э, тракторы, то ну, в целом э, запасы для МТЗ эти не критичные. Значит, э, холодильники, морозильники, ну, падение продаж холодильного и морозильного оборудования на российском рынке, стать на нашим ключевым, статистика это подтверждает. Э, Но ну, причина этого до конца непонятна, по мнению э, там, соответствующих профильных ассоциаций, это связано в принципе с тем, что россияне меньше вкладывают в товары длительного пользования в связи с, ну, наверное, экономической ситуацией. Значит, вторая причина – это массовый приход на российский рынок новых производителей холодильного оборудования, в первую очередь это китайцы. В этой связи, Александр Ильич, ну, если об этом заговорили, мало констатировать, правительство неоднократно обсуждала эту тему, мы считаем, что в развитии нашей промышленности необходимо двигаться по двум векторам. Именно сейчас с учетом э, ситуации. Не только наращиванием мощностей в Республике Беларусь. Значит, э, мы, наверное, к сожалению, уже чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли значит, недружественные страны, вот, они потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Значит, я сейчас вместе с послом в России мы провели анализ э, тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовывать производство и на российских площадках. 
значит, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Республики Беларусь. Значит, это вот важнейшая задача, которую надо, надо и необходимо решить в самое ближайшее время. Ну давайте, Роман Александрович, к земле вернемся. Давайте. Это стратегия, мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России, где только можно, надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать. Значит, что касается Атланта непосредственно, ну, ситуация рассмотрена там в деталях, под микроскопом, значит, осуществляется маневр определенный, значит, сокращен выпуск морозильников, холодильников, переориентирован на выпуск, увеличение количества стиральных машин, потому что спрос есть, значит, на эту технику, поэтому здесь критичной ситуации никакой нет, Александр. Наверное, это была одна из задач совещания, чтобы за деревьями увидеть лес, да? А за цифрами увидеть, какая ситуация реально складывается в экономике. Потому что каждая из них по отдельности ну, не дает, наверное, представления. Поэтому я так полагаю, что мы сегодня представили видение правительства, среза, который имеем за пять месяцев, и насколько реалистичны выполнение задач, которые перед нами стоят. Можно сказать, что задачи выполняются. И, наверное, этот э, вывод подтверждает и слова президента, которые он э, сказал в конце, подводя итоги, э, о том, что э, ситуация стабильная, это главное. Потому что, э, вот если брать, еще раз повторяю, в комплексе, у нас мало того, что есть ну, некоторые такие рекордные показатели, которые, наверное, не характерны для таких вот э, периодов э, турбулентности да, экономической. Это и рекордный экспорт там, за десятилетия, это и рекордная долговая нагрузка, низкая я имею в виду, для предприятий, ну и так далее. Вот. Но в целом вот комплекс весь показателей, которые характеризуют экономику, можно с уверенностью сказать, что она находится на стадии, ну, если так осторожно говорить, то на стадии восстановительного роста. Ну и, наверное, такие вот самые главные показатели для того, что, наверное, ну, я называю как бы народным диагнозом да, для экономики. Потому что ну, категории там интересные есть для макроэкономистов, а есть категории интересные для людей. Это курс, это процентные ставки там, по депозитам, это процентные ставки по кредитам, это, конечно же, заработная плата и доходы населения. Вот. Но если вот начинать с конца, то и заработная плата, и доходы населения, и пенсии, они наконец-то после прошлого года, когда были чуть-чуть ниже 100% из-за высокой инфляции, все перешли в стадию роста. И средняя зарплата на, у нас 130,5%, реальные доходы населения там, один с небольшим пока процент, но все идет с нарастающей. Инфляция держится на ну, рекордно низком уровне, наверное, в ретроспективе. Ну и на, еще такой, наверное, очень явственный показатель, это то, что люди переворачивают депозиты валютные в рублевые. Мы видим абсолютно четкую синхронизацию, что за вот 5 месяцев рублевые депозиты физических лиц приросли на практически полтора миллиарда рублей. При этом валютные депозиты снизились. И то же самое происходит и по юридическим лицам. Но если по юридическим это, наверное, не так симптоматично, то по физическим это, ну, мне кажется, очень хорошая тенденция, которая показывает, во-первых, доверие к белорусской валюте, а во-вторых, в целом, наверное, доверие к тому, что сейчас происходит в экономике. И мы видим и по результатам других опросов, там фокус-групп, что в принципе настроение и у бизнеса, и у населения достаточно оптимистичное с точки зрения перспектив развития ситуации в экономике Беларуси. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, уважаемые выпускники, преподаватели, сегодня знаменательный день. И для вас, и для страны, ну и для меня, как президента, ваши достижения приносят радость и вдохновляют. Прежде всего, поздравляю выпускников. Вы открываете новую главу взрослой жизни, 
она начинается ярко и достойно. Здесь, во Дворце независимости, с минуты на минуту будут вручены заслуженные награды вам, а также преподавателям, которых мы сегодня благодарим за их большой труд и мастерство. В этой церемонии есть определенный символизм. Вы делаете еще только первый шаг в профессию, а уже делите минуты славы наравне с профессионалами высокого уровня. Значит, вы опережаете время. Это хорошо. Удержаться бы на этом пути. Это большое доверие и аванс, которое вы абсолютно убежден оправдаете. Каждый из вас стал лучшим в учебе, научной общественной деятельности, спорте, творчестве. Вами по праву могут гордиться родные, школьные учителя, преподаватели вузу. Словом, вы прошли в своей жизни самый тяжелый период, этап. Потому что труднее учебы, сложнее, чем учеба в жизни, ничего не бывает. Мне так кажется. Вы вообще-то большие молодцы, но за ваш успех прежде всего благодарю тех, кто подарил вам жизнь, вырастил, воспитал, выучил, кто стал для вас авторитетом и достойным примером. Родителей, воспитателей, педагогов и преданных друзей. Я желаю, чтобы вы точно так относились к своим детишкам и вывели их на тот же уровень в этом возрасте, на котором вы находитесь. Это вместе с ними, с их поддержкой вы так уверенно идете к своим мечтам, достигаете поставленных целей. Такой же опорой скоро станут для вас будущие коллеги, специалисты с большим опытом, у которых будете учиться дальше. Должен вам сказать, не просто учиться, а может и переучиваться. Жизнь заставит вас это сделать. Не разочаровывайтесь, если вы увидите в новой своей жизни очень-очень новое и отличное от того, что было в годы учебы. Это нормально, это было всегда. Но ваша учеба все равно будет фундаментом, базой для будущей вашей жизни. Вы завершили учебу и начинаете свой трудовой путь в год мира и созидания. Пусть и будущее ваше будет таким мирным и созидательным. Глядя на вас целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди, но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни. Жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. Уважаемые преподаватели, без вас, находящихся в этом зале и тех, кто нас сегодня услышит, без всех ваших коллег, в том числе школьных учителей, не было бы этого награждения. Не было бы этого чувства уверенности в завтрашнем дне. Я всегда говорил и повторю, вы настоящая опора нашего государства. Дай Бог вам сил вдохновение и, самое главное, здоровье. Еще раз поздравляю всех с заслуженными наградами и позвольте приступить мне к исполнению своих конституционных обязанностей, вручить вам эти награды. Уважаемый Александр Григорьевич, в этот торжественный для всех нас день позвольте от лица всех преподавателей, ученых, 
всего коллектива Гомельского государственного медицинского университета, созданного в суверенной и независимой Беларуси, выразить вам искренние слова признательности и благодарности за высокую оценку наших научных и учебных достижений. Наша награда — это общая заслуга наших преподавателей, системы образования и здравоохранения нашей прекрасной страны. И мы гордимся тем, что мы совершенствуем образовательный процесс, внедряем новые формы, инновационные формы в обучении. Практикоориентированный подход позволяет нам выпускать самых лучших врачей и преподавателей. Уважаемый Александр Григорьевич, торжественно обещаю вам от лица всего педагогического состава и системы здравоохранения, что мы и впредь будем усердно трудиться на благо родной и любимой Беларуси. Спасибо. Разрешите, уважаемый Александр Григорьевич, от имени всех выпускников учреждений высшего образования выразить искренние слова благодарности за высокую оценку нашей работы, за то, что верите в нас и доверяете молодым людям Беларуси, что создаете условия для получения качественного образования и лично участвуете в становлении нашего будущего. Особенно значимо и почетно получить такую награду в преддверии Дня молодежи и студенчества из рук президента Республики Беларусь. Впереди нас ждет новая страница жизни. И мы уверены, что завтра мы точно будем лучше, чем сегодня. И обещаем, что вверенное нам будущее Беларуси будет строиться на незыблемых и прочных основах, созданных нашим народом. Знаете, Александр Григорьевич, наша независимая, сильная и процветающая Беларусь в надежных руках служу Республике Беларусь. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас. Вы знаете, вы такие... Сегодня одухотворенные, счастливые. И я подумал о том, вот если бы вдруг чудо произошло, и мне пришлось бы начинать снова с вашего возраста. Как? Я бы на это согласился или нет? И честно вам скажу, что вот до настоящего момента я не имею ответа на этот вопрос. Потому что, откровенно будем, жизнь впереди нелегкая. Тяжелая жизнь. И самое главное – Большая жизнь. И я не знаю, смог бы я, начиная с ваших лет, снова или нет. Но я хочу, чтобы вы никогда не жалели о том, что вы прожили, о том, что в вашей жизни случилось, а делали всегда достойные выводы из прошлых лет, дней, часов прожитой жизни. И всегда выпускникам говорю – Нужно делать все вовремя, чтобы потом иметь успех и желательно не переделывать. Все у вас впереди, все в ваших руках. Держите страну крепко. Счастья, успехов и хорошего настроения. Вот как сегодня, чтобы вы всегда был. И чтобы детки, которые у вас обязательно будут, всегда вас радовали. Друзья, я рад вам сообщить, что на самом грандиозном молодежнике, молодежном празднике нашей страны президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко!
Дорогие друзья, добрый вечер. Позвольте мне впервые в новом формате, с новыми людьми, встречаясь здесь, в центре нашей столицы, приветствовать вас и поздравить вас с великим праздником в жизни. Праздником единственным который никогда не повторится. С праздником вас! Подходя сюда, я так и подумал, что здесь атмосфера исключительная, и эту атмосферу делаете вы своей молодостью и красотой. Ну а как иначе? Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей. Ну, я имею в виду ночей бессонных, проведенных с учебником. А завтра у вас новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, ну а завтра с новыми силами, к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность. Сегодня момент серьезный еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших мощных руках у каждого здесь молодого выпускника, человека молодого, будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И как я утром сегодня награжденным сказал, смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю. Другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы не учились дальше, нигде бы вы не работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте. Вы займете свое первое рабочее место. Вы разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете. Тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Вы понимаете, на что я намекаю нашей уютной страны, красивой, чистой Беларуси, которую мы, безусловно, все любим. Но думать об этом и все планировать будете завтра. Какие надежды мы, президент, ваши родители, педагоги, на вас возлагаем, я сказал сегодня утром, когда награждал отличившихся, сказал всем вам, десяткам тысяч белорусских выпускников, Делайте все вовремя. Делайте сегодня, что вы должны сделать. Завтра вы это не сделаете. Потому что новые проблемы, новые заботы. Вас захлестнет жизнь. Бурная, бешеная жизнь. Порой ошалевшая жизнь. И мы ее проживаем вместе с вами, порой не понимая, что происходит. Поэтому надо в моменте, надо делать все вовремя. Запомните, это главное. Сейчас я просто искренне радуюсь тому, что есть возможность подарить нашей молодежи этот праздник в Минске и в других уголках страны. Вообще-то вы своим праздником сбаламутили всю страну. В каждом уголке страны молодежь, но, ну, естественно, за ними, за этой молодежью, взрослые люди, все мы тянемся к этому празднику. Мы его, я сказал, проводим в новом формате. Вы нас очень не судите, если первый блин окажется комом. Конечно, в будущем году будет лучше. И вы уже не будете выпускниками, но тем не менее я хочу вас пригласить и в следующем, и потом вместе со своими детишками, выпускниками приходить сюда и вместе с ними праздновать этот праздник. Получить впечатление, которое запомнится на всю жизнь. Найти новых друзей. А может быть и встретить свою судьбу. 
Хотя, возможно, вы уже все сюда пришли со своей судьбой. Вы молодцы, у вас все впереди. Оставайтесь всегда на волне стремления к успеху. Сохраняйте свое упорство в достижении цели. И пусть эти цели будут высокими и благородными. Еще раз повторяю, при любых обстоятельствах вы видите умные люди, что творится в мире. Берегите свое. Никому не отдавайте его. Приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете, потом не найдете. Не восполните, не вернете. С праздником вас еще раз. Будьте здоровы, отдыхайте и веселитесь. Счастья вам! Примите цветы и подарки от выпускников нашей страны. Праздника выпускников – это огненная птица счастья. Говорят, что перо этой птицы может даровать удачу на жизненном пути. Только самый добрый, смелый и решительный достоин такого пера. Достаточно на одну секунду перестать верить, и мечта разобьется на тысячу осколков. Пока на земле живет тот, кто верит в меня, и я буду помогать людям обрести счастье.